，清完就扔，就是元代景德镇窑的这个手斧釉。我们说当时这个明代的这个新增格骨窑漏里面这个白色的盘子，里面那个白色的盘子，往镜头举高一点，它呢是有纹饰在里面的。它当时这个元代的这个新增格骨窑漏里面记载啊，说元代这个印花的这个小族印花者，里面有这种手斧二字的是比较佳啊，比较精彩的。因为当时呢，这种是熟明月使用的啊、嗯，呃，这个官方用词身份等级比较高，嗯。好，我们继续往这边走，接下来呢，我们看，看一下这个，清完就扔，就玉器吧。玉器，咱们就大体走一圈嘛，因为这个好，我们大体走走走一些，大概给大家简单的介绍一下。嗯啊，这场青蛙巨生还是比较精彩的。对，青蛙巨生这场一共有一百五十多件东西吧。嗯，咱们先大体看一下啊。因为熟悉我们的朋友应该都知道，青蛙巨生是我们古天一比较重要的一个专场，一般，呃，就是做古玉收藏的都会特别关注啊。嗯、啊，这次比如这两件是属于。非常典型的元代的这种双耳杯，这一件吧，啊，这是一个白玉的寒月环，这种环呢是玉质非常的好，而且它有这种可以拍一下，有这种玉皮丝。玉器这一块，我觉得不用讲太多，因为这个东西吧。我觉得还是需要大家来现场来看，因为拍的时候可能它的那个细节啊不是拍得很完善。对，就是隔着这个镜头呢，就是没法完全的给它表达出来。所以说还是希望现场上手看的是更精彩。好，我们大概就是过一下。嗯，因为这个很很多很多朋友其实明天大家都准备好了来现场看，我们的这个古玉呢是呃是这个比较精彩的属于。对。啊，我们刚才看到这些器型，一看就是非常典型的，具有这个时代特征，非常明显、啊。对对对，嗯，就是不用给大家做过多的介绍，但是我们可以给大家大概扫一遍，就是有我们这次有什么样的东西啊，啊，可以看看，嗯，就是在这个镜头里面，呃，拍出来的呢，和这个图录上面的又不一样，嗯。这几块玉璧可以详细拍一下，比如这一件黄玉璧，它我们我不知道镜头里拍的怎么样，就它的其实玉质非常好，啊，非常、啊、是非常，这是基本上是真实的这个颜色色彩，对，颜色差不多，嗯、非常的，而且它的体量非常大，可能从镜头里不一定能看出来。这件玉璧也是，就是它的玉质是白玉质，然后玉质非常好。我们它有个特别重要的一点呢，就是它的浮雕高度非常高。啊、对，我们可以从侧面看，它的立体感非常强。给它一个侧面的镜头，就、啊、我们看了有一些同时代的，它这种赤龙玉璧啊，它的啊浮雕的高度不一定有这么高。而且这个是有一个重要的来源，台湾古香堂旧藏、嗯。对，嗯，这件可以去说一下，因为这件东西是一件传承有序的，就是来源比较清晰的。啊，这是一件早期是注入于古玉土口。是吴大神和吴福芳旧藏的，而且这件东西是当时上海博物馆退赔的一件东西，啊，就来源非常的明确。因为我们在近两年查了一些吴吴福芳的作品、啊，就是退藏的或者说旧藏的，上海退赔的，在市场的表现都非常好。哦，这些形制呢，我觉得大家一看应该都能知道它的特色啊，包括这种玉剑饰啊，包括这种玉璧啊、玉环啊、嗯，还有这种玉珏啊。嗯，好，我们继续往前走，都是我们古天一一大一直的特色啊。嗯，好，我们给一个这种斜的镜头，我们跟着导播走吧。嗯，嗯对，跟着导播主要给这大概给个镜头，然后我们看一下那边还有一个。呃，明清玉器的专场，对对对，还有另外还有一个文房的专场，对。好，我们继续往前走。这件东西其实还是比较有意思的，它是一个玉环形的挂饰，它那东西呢是在有一个是早期的玉璧，然后玉璧呢在乾隆的时候
，上面有一半就它的那个虎头纹是经过在乾隆朝进行改制的，嗯、因为这种风格在清代宫廷里也特别常见。对啊，就是改制比较有意思。对。我要干这个事儿，嗯。好，我们看一下这边的玲珑凝脂，这边还有一个明清玉的，你给大家介绍一下。啊，这边也是我们非常对，朝这边走，重要的一个玉器专场。嗯，这个也是过一点。对，你你朝那边给大家介绍一下。嗯。哦，这是一件非常重要的一件白玉的这种龙纹龙纹笔，就是宫廷风格的龙纹笔，还有玉笔山，对，还有这种配的这种明代的玉笔山。这边过一遍吧。好，给大家简单的看一下，嗯、还是扫一下东西的镜头。东西太多了。对，<笑>这场东西呢，我们是有六个专场，还是比较多的。嗯、对，嗯。因为玉器这个东西，我觉得还是要来现场看看。对，玉器就是我们现在给它拍啊，嗯、很难表，很难完美的给它表达出来。对，第一个是质感，嗯、第二个是沁色，就这个东西，我觉得还必须得上手去。对对对。啊、呃，来现场去去把玩，去仔细的去看它。对，嗯。我们那边有封面，这个尼龙凝脂的封面作品，给大家可以介绍一下。对，我们看一下，这里有一件非常好的一个利剑啊，你看别的都是平着的，然后这一件是利剑。这件是清代白玉花卉的这种散瓶，这种散瓶呢体量非常大啊，我们看它的品相非常的完整，特别看它的雕工啊，它是这种，就是满满雕工，而且雕工也非常的立体。简地的高浮雕。对，简地高浮雕、嗯、非常的立体，而且我们看到这个东西，它是来源非常的清晰，在二零一一年的六月一日是参加过香港佳士得的拍卖的。哦、嗯，来源比较好。对、嗯，上面还有一个就这种。瘦牛啊，瘦牛，瘦牛。东施应该是一个，嗯，对对对，非常的立体和形象。两个是个龙，两个龙耳，然后斜环的，嗯，两个活环。对，而且有这种原配的碧玉座。对，他、嗯、这种当时一定是宫廷作作品，嗯，漏粉是比较高的。是。好，那我们接下来你介绍一下，嗯，这一场的自由乐处。好，嗯，嗯咱们还有一个专场啊。咱们就是讲一些重要的先讲吧，啊，啊，我们来先看这个吧。这个条案上呢是一个清代的黄杨木的一个脊子，然后脊子上面呢是一件明代的铜，这个叫施家苦修像，也是这种雪山大士。我们看这种雪山大士，它跟别的呢铜像有有一点不同呢，就是我们看，我不知道能不能拍出来啊。他的身上的细节非常的有精工，就是他有这个牵银丝，能拍出来吗？对，这件雪山大师做的啊，就形象非常的立体啊。我们看整个的这种做工非常的精致，它是一件明代中晚期的一件作品。好，接下来我们看这一件吧。这一件是一件非常重要的，就是我们这个自由乐处文人空间的专场的封面作品，是一件清早期的竹雕、竹根雕的这个东方朔，啊，这件东西呢品相非常的完整啊，它没有任何的这种磕碰啊，包括这种断裂啊，因为竹雕这个东西吧，呃，就是保存时保存其实不是很容易，就长时间保存下来啊，它有的很多的竹雕啊，它会有一些干裂或者有一些磕碰啊，或者特别是原雕作品。它有一些断裂，但是这件作品呢，它相对来说，它的品相是非常的完整，而且体量非常大。我们在呃故宫故宫里也经常能看到有一些，就是竹根原雕的作品，有一些是，比如说采药老人啊，还有一些呃各种题材的这种原雕，啊，它的整体风格都是趋于，就是典型的这种嘉定竹雕的风格。啊，可以给一些背部的特写。而且这件东西有一件有一个非常好的一个出处啊，它是曾经参展于
，上海嘉定博物馆做了一个展览，叫《竹园匠心》，同时也是有出版的，而且这件作品呢是当时，呃，这本出版物的封底。啊，我们在平常在收藏竹雕的时候，一般都是以这种竹雕笔筒居多，或者是竹雕壁歌啊，或者是竹雕的一些文房小件啊居多。像这种圆雕的作品，其实像这种，第一个是圆雕，第二个是雕工这么精美的作品，其实是不容易见到的。咱们再看一下上面挂的这个挂瓶，这是一件清乾隆年间的这种紫檀框，它的框是紫檀，然后呢嵌了这个七地，七地的镶嵌的这种鸡丝木，一个值日高僧题材的一个挂瓶。我们可以看到一下细节啊，它这个紫檀的边框上就是有浮雕的这种八宝纹。就整体雕工，我们可以看到工艺非常的细致啊，非常的繁复，就是很符合乾隆宫廷的特点。这边吧，来，这件我们进到一个文房的空间，因为我们这个文房的专场的设置呢，主要是一些以场景感为主。首先，我们来看一下这个一对文房的这种对联，这是清代刘墉的一幅文房的楠木的对联，它是一个非常典型的文房对联。我们看平常有时候挂的对联呢，有一些是庭院的，有一些是厅堂的，但是这幅对联呢是非常典型的、明显的这种文房对联。啊，我们看到它的啊写的是“鱼油墨藻屏风暖，夜入疏林杏雨浓”。它的中间有墨藻和杏呃疏林这些词汇，就是它属于非常典型的文房文房的对联，所以所以可以用作这种文房补壁，放在文房里是非常适合的。啊，这是一件清代的临别时扇子，啊，我们看到临别时的扇子有的是竖风，有的是横风，这是一件就是非常这个东式的一种。一个临别时的扇子的一个横风，它的皮革非常的光润。大家来看一下这幅字啊，这个字其实很有特色啊，它是，呃，近现代马一福的一幅，一幅字。马一福呢是浙江绍兴人，他是一个近现代的一个书法家，包括这个思想家。这写的是什么题材呢？他写的是关于道教的题材，所以说关注。道教题材或者说收藏道教艺术品的朋友啊，可以关注一下。他写的诗文呢，是写的是，啊、呃，是曹子建，就是曹植。他说我们他的他的代表作是《洛神赋》，包括我们所熟知的这种《七步成诗》。这幅写的是关于升天行，就是描写的一个道士怎么样去得道成仙的一个诗文。这个是一个木嵌云石的一个春夏秋冬的四条屏视频。啊，我们平常看到文房的这种挂屏呢，一般以单个的居多，但是这个是四个一套的，而且是同时期的原装的，而且对应的它是四个季节：春夏秋冬。这边吧。啊，这里是一些铜器，我们来看一下这件东西吧。这上面是一组就文房陈设，包括紫檀黄花梨，我们看到的紫檀的佛龛，啊，这个可以，如果家里有合适的这种小佛像啊，其实其实非常合适的。买回去以后啊，可以把它陈设在里面，或者说出啊供奉在里面，是非常合适的
啊，这个笔筒和这个贴盒都属于比较常经典的这种器型。嗯、呃，有一件是特别有意思的一个器型啊，就是这一件，这件是黄花梨的长发型盖盒。这个盖盒呢，跟别的盒子有点不一样啊。我们经常看到盒子呢，它一般的口呢都是直的，它所有的口都是直的啊。但是这件不一样，它的口呢是这种带有弧线度的，带有弧线的。你看一下啊，啊。是这种契合式的，这种呢，我们叫它是这种挖缺式啊，这种文房盒，这种文房盒相对于常规的盒，它是比较少见。啊，你看这种盒，它就属于这种常规的这种，就是说我们属于直口、直边，这种就属于挖缺式的这种带有一定的纹饰和一定的弧度的。啊，刚才我们看到的是一组这个散石的摆件啊，我为什么拿出来这一件呢？这一件呢，从镜头里看，它应该可能像一个石头是吧？它其实它不是石头，啊，它是铜的，啊，它是铜的仿这个太湖石的一个散石，而且它是有原装的这种铜座。在清代，尤其在清代的时候，呃，文人散石它不仅仅限于这种石材。啊，当时出现了很多材质的，就是仿太湖石或者仿这种，呃，当做文人赏石，比如说我们说的瓷器，啊，包括玉器也有，玉器、瓷器，这一件铜器呢，就是非常典型的一个代表，就是当时它是以用铜来仿造太湖石，然后呢，作为文人赏石来使用的，这个可以大家可以关注一下，非常的有意思。这件瓶子看一下，这件瓶子呢是明晚期，它是壶明，它具有壶明，呃，落有壶明款。我们看一下，它的落款是云间壶明制。啊，它是一件香瓶，香瓶的上面它是嵌有这种小的玉璧，然后呢，在香瓶的上面我们可以看到有三道啊，有四道，有四道非常规矩的这种银圈，把它分割成四个画面，然后每个画面呢。它的紧地是不一样的，我们仔细看，它每一层的紧地是不一样的。比如第一层的紧地，它是这种珍珠地；第二层呢是这种米字地；第三层呢是这种菱纹地。啊，就是说它的纹饰非常的特殊，就是每一层它的纹饰，它的地址都是不一样的。每一层在地址上呢，都有这种鎏金的纹饰。这个是长枝花卉，这个呢是这种变体的奎龙纹。然后主体纹饰呢是这种海海兽纹。我们看到有各种各样的海兽啊。啊，应该有，我看一下有多少只啊？有好几只啊，有的衔着这种磬，有的是，啊、呃，衔着这种戟啊，啊，就是非常的丰富。这件器型其实很少见的，我们经常见到壶名的东西呢，一般以这种炉子居多，啊，很少有见到这种香瓶。这个是从正面来看，它像一个瓶，它其实是一个壁瓶啊，是乾隆时期非常典型的一组壁瓶。啊，它是掐丝法郎，铜台掐丝法郎的，然后这种有镶嵌的这种玉璧，玉璧上有玉题诗。啊，我们知道在现在的故宫的呃三星堂里有十几件，就是乾隆时期的玉瓶。呃，玉玉瓶非常的多，说明乾隆皇帝。对于玉瓶是非常非常喜爱的，这件就是一件非常典型的乾隆时期的玉瓶。啊，我们看一下它上面有这种玉题诗，包括它这种掐丝，就都是非常的古朴。而且这种造型相对于别的壁瓶来说，其实造型是相对比较难得的，因为，呃，它是一种一个葫芦式的这种绶带壁瓶。
。行，我们看下一件啊。这个吧，这是一件明代的蜜蜡的一个小杯子啊，我们也可以叫它啊，洗液可以啊，啊是一种小杯子，它是有这个明确来源，是日本德川家族的旧藏，而且在啊，在应该是哪一年参加过二零二一年啊，佳士得的拍卖啊，这件。蜜蜡的，我们看它的材质啊，它的颜色非常的纯正。我们可以看它细节啊，它的开篇纹，啊，蜜蜡的这种这种典型的开篇纹，整体做工非常的精致。看一下吧，转一圈吧。啊，这一件吧。这是一个木嵌漆的一个托盘，它是这种红木的边框，然后中间镶嵌的这这种漆地。啊，它中间的题材其实做工非常的好。我们看到它是嵌啊嵌金，它并不是描金，嵌金。它的题材是这种东山报捷图，我们可以看一下它的细节啊。啊，有这种非常老化，就明显的老化的这种蛇皮缎的这种老化痕迹。所以说，整体的形制非常的周正。啊，我们可以把它当呃当做一个文房的陈设都可以，上面可以摆一些文房的小件啊，一些笔墨纸砚都可以。嗯，这是一组砚台啊，我们说这种有这种呃设砚、端砚，包括。看一下这个，啊，这个砚台是我我们刚才那一组砚台里面，其实说体积是最小的，但是说这一件呢，它的工艺是非常的细致啊，它是一个端砚，我们看到它有这种啊，有这种暗暗的这种红斑、紫红斑啊、紫端，然后呢，我们看它背面，主要是它的背面啊，它背面的纹是非常的细致，我们看到这种海水纹，然后上面有这种奎龙纹。它整体是呈现是一个中型，啊，中型的一个砚台，啊，如果是这样陈设的话，可能看不出来是一个砚台啊，这是一个砚背，啊，正面是一个砚台，所以说这件体积虽然很小，但是说工艺非常的精致啊，所以喜欢砚台的朋友可以关注一下。啊、这几方呢是我们这个文房墨，这是带有这种原装老盒的一种。我们看一下这种，像这种牛舌状的一个宣德明代的一种宣德时期的老墨。我们看它的纹饰，它是这种降龙纹、双龙。中间嵌有“明有国宝”两个字，它的纹饰非常的立体。我们看它的皮色也非常的这种黝黑啊，光亮，而且品相也非常的完整，带有原装老盒。接下来咱们看一下这件竹雕的笔筒啊，这是竹雕呢，我们精选了有几件啊。刚才我们说到的封面的东方朔，包括这一只我们
也觉得比较不错，非常不错的一件竹雕笔筒。我们可以看到镜头，它的皮革非常的这种温润，从藻红皮色。然后呢，看它的雕刻，我们从侧面看，它的这种浮雕的深度也很深，它是一种高浮雕，接近特别有些人物接近这种半圆雕，啊，而且品相也非常的完整。它的题材是直至高深的题材啊。我们刚才说了，就是竹雕的，其实它的保存相对不容易。这件竹雕笔筒呢，第一个是保存的非常完整，第二个呢是呃雕工非常的精湛，第三个呢是相对它的比较厚实，它的材质啊比较的厚实。有些笔筒呢，我们看上去呢，它的材质不一定有这么厚，所以这是一个它的一个特点，也是它的一个优点。啊，这一件是一件竹环的，清代宫廷风格的，贴竹环的一件方胜型的一个盖盒。这种盖盒呢，在清代宫廷里面非常流行。我们在清代宫廷的很多出版物上都能见到类似的这种盖盒。啊，有这种雕的，不仅有贴环，还有雕的这种奎龙纹变体的奎龙纹，是一件非常典型的清代宫廷造房处的一件作品。啊，贴环。做工非常的细致啊，行，看这边，这个，先先拍一下这个吧，嗯，啊，这是我们一组铜炉的题材。大家可以先看一下，然后我给大家看一下。这件历史炉呢，其实非常的小巧精雅。我们其实看市场上很多历史炉，其实在十二公分以上的历史炉其实是比较多见的。就是我们经常去找的话，如果在十二公分以上，其实我们都能找到，或者说更大的，几十公分的。而且，但是在十二公分以下、十厘米左右的直径呢，它的这种历史历史炉其实并不多见。这件历史炉呢，它是以小巧啊这种，包括这种私家款啊著称。它的器型非常的典雅，就是这种经典的历史炉的器型。啊，皮色也非常的这种温润。我们看到的底款，底款是新四春引湖制。啊，影湖呢是明末时期一个藏书家，他叫毛进啊，是在明明末时期非常重要的一位藏书家，收藏了很多很多的书籍啊。影湖是他的名号，是他的字号，所以是他做的一件啊文玩的这种小炉。接下来我们看一件如意，这件如意呢，是一只银如意。我们平常看的如意可能铜如意啊居多，或者说这种木如意、木质的或者玉的啊，这种银如意啊相对比较少见。这件如意呢，形制呢其实非常的简洁啊，它的上面啊还有一点就是这件有一个特点啊，它是分体铸造的，它的如意头和它的如意柄是分体制造的。啊，它可以扣在上面，扣在上面就是成了一个整体的一个如意的一个造型。我们可以看它的一些细节，在如意头上有这种，我们可以能看到吗？对，它有这种浅刻的赤龙纹，看不到啊，看不没关系，看不到呢就到时候有机会来现场再看吧。这可能不好拍，因为它是银制的，银银制的老化以后啊，它会有一些，呃，有一些泛黑啊，泛黑可能是有一些这种细节的龙纹不一定能看清楚啊，但是现场是能够看清楚的。那我们接下来再看一件这个瓶子啊，这是一件也是一件铜。瓶啊，这种铜瓶呢，跟别的瓶子不一样，它是一个方瓶，啊，有点像从饰瓶啊，就是我们说的御从的从饰瓶啊，它是非常的方正，然后听圆地方
然后呢，四四面是这种开关，这种有这种珍珠地的珍珠地，我不知道能不能拍清楚啊，就是很很密实的这种珍珠地，然后上面有这种浮雕的这种四季花卉，然后底款大家可以看一下，是大明宣德年制底款。可以看到这种圆筒的色泽。一般我们见到这种宣德年制的底款呢，是基本上以铜炉居多啊。但是现在我，呃，这一件就是比较特殊了，它是一件瓶子。所以说这件瓶子相对来说还是非常的少见的，啊，纹饰也非常的独特，而且这种瓶子啊，啊，市场上铜炉多见，就是。大明宣德年款年制款的铜炉多见，但是呢，像这种宣德款的重饰瓶、方瓶相对少见。这一件东西其实非常的有意思，大家可以看一下，这是一件啊、呃，我们看背后有“玉玄款”，啊，有“玉玄”两个字的浅刻的“玉玄款”。它是一件寿山石玉玄款的嵌珍珠的罗汉像，啊、呃，它的做工非常的精美。我们从远处看，可以远一点的话，其实它的姿态是非常非常的这种轻盈，姿态这个神态非常做的非常非常的到位。而且我们从他身上的细工，包括衣褶的细工，其实可以能看到他的工艺非常的精致。包括这种嵌珍珠，虽然有几颗珍珠可能年代久了有些脱落，但是不影响他当初的这种华丽。我们可以从他一些细节的这种边饰的衣饰的这种细节的这种细工可以看到，包括他的发丝，可以看一下，其实工艺非常的细致。我们可以看到这种罗汉的呃眉毛，包括胡须，他工艺非常的细致啊。做的非常的立体，神态非常的到位。我们看到手上的念珠，就是念珠的这种姿态。啊，我们中间有一个翻转的这种念珠的姿态，其实是，呃，功底非常的高深。而且这件玉玄款的罗汉是有。是有明确的出处的，它曾经是出版于中国佛教寺院宝藏寺量，啊，出版过，而且参加过二零一零年伦敦佳士得春拍，它的当时的编号是五十六号。所以说这件作品，大家可以关注一下，特别是呃对预选款作品啊比较喜欢的朋友啊，可以重点关注一下。啊、哦，这整理差不多了。行，那今天咱们的导览就到这。啊、嗯，啊、呃，我们的预展时间是六月，是明天、后天，在凯宾世界预展。然后拍卖时间呢是十五号、十六号。啊、呃，今天只是拍前的一个导览，所以说到时候呢，主要还是希望大家能到现场来上手，因为有些东西我们从镜头来看啊，其实。它的就不一定能看到它的很多的细节，包括我刚才所说的玉，其实我们非常难很难看到它的沁色，然后包括它的细节，包括它的玉种，所以说我们还是希望大家能来现场上手，能够来啊、呃、来我们现场多上手多参观。好，谢谢大家。